呀，新宇回来了，来来来，我来我来，来，徐护士，呀，小家伙也来了，欢迎欢迎，来，快里边坐，来。你们好久没到我家里去了，看看，他们都回来了。莹莹，你们回来了。哥，大嫂，大嫂，表哥，怎么，平安就这么些行李啊？啊，我先带了一些他平常会穿的衣服回来，不知道今天大嫂和表哥会来。啊，为了欢迎我们的小客人，我特意叫唐阿姨多做了几个菜，特意请你的表哥表嫂一起到家里来，咱们吃个饭。平安，我们又见面了。哎，娜娜，你们两个是认识的，之前见过一次，哦，那你也是认识的？不认识？怎么可能会认识？啊，这么热闹啊！大家都在。哎，平安。今天是你搬过来的日子，对不对？欢迎你啊！嗯、我先带他们上去洗洗脸，待会儿下来。哥再见，大嫂再见。振宇哥，大嫂，我先上去了。你看这里，还有这里。平安，这是叔叔为了欢迎你，特地为你画的。叔叔，这些都是你画的。嗯，都是我画的。叔叔，你好棒啊！<笑>心雨要吃饭了，你现在平安去洗洗手吧。哦，好，走了，平安。还行吧，就是太闲，摄影师都已经有两个助理了，不知道干嘛还要请我。平安，吃饭的时候不要一直看着大人，很没礼貌的，赶快吃。叔叔，哎，你有没有看到我的玩具飞机？什么飞机啊？你们认识？我刚才就想说了，我们俩认识。现在给我开车的司机，弟妹的妹夫，带他来公司见过我。就是上次我见到的那个人。嗯。本莹这件事情你知道吧？啊，我不知道。你应该跟弟妹说一下，再说怎么能让亲家妹夫当司机呢？就没有别的位置安排吗？表哥，不要因为我的关系才录取我妹夫。妈帮我们家已经很多了。我想是他自己不愿意跟你说，可能就是因为担心你会这么想吧。我用人当然是我需要他，跟你没有任何关系。那我就替我妹夫谢谢表哥了。平安。那个小飞机，叔叔忘记给你带了，下次叔叔给你买一只。不需要。啊，我的意思是说，平安的玩具已经够多了，不用买太多玩具会把它宠坏的。只是一个玩具而已嘛，就当是我们补给平安的见面礼吧。两位的好意我就心领了，不过礼物就不用了，至少那个小飞机。大嫂，下次跟我见面的时候再给我就行。
好吧，吃饭吧。平常看起来那么温和，可他对孩子倒是挺坚持的。你说舅妈会让他领养平安吗？以我对舅妈的了解，他不可能领养一个毫不相干的孩子回家。但是西雨喜欢的话，可能就另当别论了。家里有个孩子的感觉还真是不一样，连空气都变得那么活跃。叔叔，你有没有看到我的玩具飞机？那个小飞机，叔叔忘记给你带了。下次叔叔给你买一只。不需要姐，何潇，我有事要问你。有什么事要问？你的新工作是不是在西珍百货上班，当韩振宇总经理的司机啊？我不是当司机，我是当主。丈母娘，我就说嘛，我这了不起的女婿怎么有那么大的本事，那么快就找到工作了？原来你……哎，我说你先不先？是啊，丈母娘，这工作又不是我自己求来的，那不然怎么来的？难道是天上掉下来的？是是什么？是韩总看到我以后，感应到我的能力，他说他要聘请我。哼，不行，何香，你不要再去了。姐，你这样也不太好吧？那韩总也是看到了他的能力，所以才联络他的。我知道那家公司呢是你婆家开的，但是大姐，我一定会努力工作，不会丢你的脸。你绝对不能再去了，我拜托你。怎么了，莹莹？是不是你婆家说什么了？没有，是是我自己觉得这样不太好。我知道了。是因为那个对吧，姐？哪个？你担心他把平安是你亲生儿子的事情说出去？哎哎哎哎！你这个家伙，你是不是已经说了？啊，你说了没有啊？哎，你是不是已经看过西西他表哥了？啊，你说。哎，丈母娘，我不是傻子，我将来还想继承这栋房子跟足疗店，为什么说这件事情？为什么呢？姐。虽然呢，何潇这个人很笨，但是还不至于那么笨嘛。嗯啊，我向您保证，我一定把他的嘴给他缝起来，让他什么都说不出去。我发誓，我向你们发誓，我一个字都不会说，一个字都不会说啊。啊